Ya, insiden penembakan yang terjadi di RM Cafe bermula saat pelaku berkunjung ke kafe tersebut. Diduga dalam pengaruh alkohol, pelaku Brika CS terlibat cekcok dengan karyawan kafe soal tagihan pembayaran. Dan selanjutnya selalu pelaku nekat mengeluarkan tembakan yang menewaskan tiga orang. Salah satu di antaranya adalah seorang anggota TNI Angkatan Darat. Usai kejadian penembakan, tim Inafis Polda Metro Jaya langsung mendatangi tempat kejadian perkara di Kafe RM Cengkareng, Jakarta Barat. Didampingi sejumlah personil TNI, petugas langsung membuka garis polisi untuk melakukan olah TKP. Olah TKP dilakukan untuk mencari barang bukti tambahan terkait kasus penembakan yang menewaskan tiga orang, yakni dua pegawai kafe dan satu seorang di antaranya Peratu Martinus Rizky Cardo Sinurat, anggota TNI Angkatan Darat. Sejumlah barang bukti seperti botol minuman dan barang milik korban diamankan. Kejadian bermula saat Brip KCS yang merupakan anggota Polsek Kalidres Jakarta Barat tidak mau membayar tagihan sebesar Rp3.335.000. Pelaku cekcok mulut kepada pegawai kafe yang menyerahkan tagihan. Petugas keamanan kafe dan Pratu Martinus datang untuk melerai. Diduga emosi dan dalam pengaruh alkohol, pelaku Brip KCS langsung mencabut pistol dan menembak ketiga korban hingga meninggal di lokasi. Sedangkan satu korban lainnya hanya menderita luka tembak. Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban dan jajaran TNI serta langsung menindak tegas pelaku penembakan Brip KCS. Saya menyampaikan permohonan maaf yang setinggi-tingginya kepada masyarakat, kepada keluarga korban, dan kepada TNI Angkatan Darat. Bela sungkawa saya yang mendalam atas kejadian ini. Sementara itu pihak Kodam Jaya menginstruksikan jajarannya agar menahan diri dan tidak melakukan aksi balas dendam. Kodam Jaya mempercayakan proses penegakan hukum yang adil terhadap pelaku penembakan. Pangdam Jaya sudah memerintahkan Pomdam Jaya untuk tetap mengawal pemeriksaan maupun penyidikan yang dilakukan oleh pihak Polda agar permasalahan ini diselesaikan secara hukum yang berkeadilan. Dalam kasus ini pihak kepolisian telah menetapkan Brip KCS sebagai tersangka kasus penembakan. Selain akan diberhentikan secara tidak hormat, pelaku juga terancam hukuman pidana dengan sangkaan pasal pembunuhan. Dari Jakarta, Tim Liputan AINIS melaporkan.